Assalamu alaikum. Um, welcome to the madrasa. So today's topic, today we'll be discussing two topics, right? So I'll be mentioning the links and posting the screenshots so you can you people can you know go through it and just make sure that you get the right thing uh, i'm so sorry and just make sure that you get the right information so the first topic is academies in babylonia and eris Yisrael. okay so the talmudic term of an academy yeshiva which means lit or sitting derives from the fixed order of the seating assigned to the sages sages are the teachers and their pupils who regularly participate in the activities of the academy so what happens in the academy academy is you know basically it is the place where you groom your physical and as well as spiritual psychological and you know aspects so what happens is uh, you also learn the do's and don'ts okay uh, moving ahead there are several synonyms of yeshiva yeshiva as you know is a academy name it's called an academy or a madrasa so such as baita midrisha midrash mutva rabba the great session in babylonia the expression mativta the literal aramaic rendering of yeshiva so what is aramaic aramaic is in semitic language known as known since the ninth uh, before christ official language of the persian empire i mean that's uh, really interesting that um uh, Semitic language was the official language of Persian Empire used extensively in Southwest Asia and by the Jews after the Babylonian exile. Babylonian exile, what's Babylonian, Babylonian exile? We'll just uh, understand and study uh, it ahead in just a couple of moments. So, you know, the cursive script replaced the ancient Paleo-Hebrew script for secular writing as well as for all as well as for holy scriptures so what happened why it has been replaced see you know when they were exiled and so many things were you know uh, like a rig rag or nations they were distributed in different places so if we just uh, focus on the uh, history of the academy in the second temple uh, you know according to Agatha so uh, what's agada uh I'll, I'll let you know people in a couple of moments but before that i need you to understand that uh, according to that uh agada the biblical patriarchs and their sons studied in uh, yeshiva uh, there was a one in existence too uh, during the egyptian bondage as also during the 40 years of wandering in the wilderness as you know uh, obviously when a person is uh, deprived of the freedom and he's defeated he is uh, wandering in the wilderness but before that they were also wandering so but the rejoice in my sitting yeshiva and be ye not ashamed with my song so rejoicing it i mean accepting it okay and uh, don't feel any uh, shame with the concept of the academy so basically there were uh, two i mean uh, i would say teachers and their teachings one was hillel and the second one second one was shammai and these two people uh, you know uh, people used to follow them uh the more uh, there is a saying uh, there is an elder saying that the more torah the more life the more yeshiva the more wisdom i mean as you know it's somewhat relatable and somewhat uh comparable to uh sufism the mysticism in islam and as we know it's uh one of the um strong link between the truth and the connection between these three religions right 
so what happens is that uh, they used to say yeah, i'm cutting it short you can just read it out uh, there are many historical aspects you can just read it out what happened what happened when they made and after then uh, the peoples at the academies in the second temple period what they did and how they uh, compiled up the scriptures and uh, made a new thing and um, uh, make ma- made a kabbalah like thing right so uh, what were the functions you would read it you can read it you know it's uh, easy to read english but the main concept which i'm trying to make you understand is that uh, सूफीज़म में क्या होता है कि अगर मुरीद को पहले साबित करना पड़ता है और वो साबित अपनी मर्ज़ी से नहीं करता उससे लिए जाते हैं इम्तहान इसी तरह जब वो साबित करने लग जाता है तो फिर या जिस टाइम वो उस दर पे पहुंच जाता है जहाँ पे आ, उसका टीचर जो है जो शेख जो है ठीक है उसको सिखा रहा होता है सब चीज़ें उसकी सफाई कर रहा होता है उसके कल्प की रूह की तो अगर स्टूडेंट भागना चाहे छोड़ना चाहे तो स्टूडेंट तो छोड़ देता है लेकिन ये उस पर लाजम नहीं होता टीचर पर कि वो छोड़ दें वो एक वाक़ भी है मैं एक मिसाल से समझाऊंगा कि एक शख्स था जिसने अफगानिस्तान में बड़े चले चले काटे जिक्र स्कार का बहुत पाबंद था यंग था ये वॉज यंग ही केम टू बाबू जी रहमत गोल्डो शरीफ आ गए तो उनको कहने लगा गिला करने लगा कि मैं यार इतने अरसे से ये काम कर रहा हूँ और आप हैं कि जो मुझे चीज़ है वो आता ही नहीं हो रही वो बुज़ुर्ग भी कह रहे हैं यार तू सब कुछ ठीक करता है लेकिन एक रूहानी हाथ है जो आके रोक देता है तुझे उस चीज़ से जो तुझे ज़रूरत है जो तुझे चाहिए ज़रूरत तो नहीं है ख्वाहिश ही होती है इंसान की कि यार मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए जस्ट टू बिकम अ सुपर ह्यूमन बहरहाल वो अपनी ना बैत तोड़ के वहाँ से चला जाता है तो बाबू जी रहमत फरमाते हैं कि मुरीद तो सू छोड़ सकते थे असा मुरीद नहीं छड़ने तो उ जी गल है सरकारों के ये जड़ा मदरसा सी यहूदिया का तो ये भी जड़े न उन्हीं प्रिंसिपल न फॉलो करने सन तो एक हिक तो हो गया जी थोड़ा इस्लाम रिलीजन जूडिजम तो सैकेंड हो गया विजडम तो अकल नाल तालुक साइंसी तजर्बात ये वाद एक ऐसी स्ट्रीम लाइन है रब तो असास्त तोहफा है कि बगैर किसी एक्सपेरीमेंट तो बगैर किसी तजर्बे तो ये थानू सच पे बता दसना है ये थानू सच पे दसना है सो वट हैपन्स इस के यहाँ पर भी यही होता था और इनका एक मैथड था स्टडी का द पीपल He participated actively in Rosh Yeshiva's lectures. He used to attend it, just like we go and meet our sheikhs, our Murshid Park, and we listen to them, as well as in halakhic discussions, the formulation of the law, the students' religious responsibility, in this connection being duly stressed. So what they are saying that they used to, you know, take work from their students. They used to work for them. They used to. Uh, there was even. even uh, acceptance of uh, uh, criticism teachers used to say kya agar humse koi galti ho gayi hai to aap ka aapka farz banta hai ki aap hame bataye ki yaar ye aapne galat harkat ki to basically ye jo pehla lecture hai isme yahi cheeze inhone batayi hain ki kahan par the pehle inko nikal diya gaya aur फिर ये लोग इकट्ठे हुए जो बड़े बच गए थे उन्होंने इकट्ठे किया और स्क्रिप्चर्स को उसी तरह फॉलो किया जिसमें थोड़ी बहुत अरेंजमेंट्स इन्होंने की तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको अगाधा का मतलब बताऊंगा इसको कहते हैं हगारा और बेसिकली हगारा रेफर्स टू नॉन लीगलिस्टिक एक्सीजेटिकल टेक्सट इन द क्लासिकल रेबिनिक लिटरेचर ऑफ जूडिज आई मीन द those text that are not legal i mean aam si cheezein jo hogi i mean uh, to related to jewish right uh, 
सो लेजेंड्स हो गए स्टोरीज हो गई अब लॉ इन दलमूद तलमूद मैंने इस्तेमाल किया था लफ्ज़ अपने स्टार्ट में सो तलमूद इज़ बेसिकली ओल्ड नोशन और स्क्रिप्चर ऑफ जूडाइज़म राइट तो राह तलमूद ये कहा जाता है फिर मैं आपसे शेयर करूँगा कि एंशन जूश हिस्ट्री आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नाउज आई कैन नॉट डू दिस आई कैन नॉट डू एनी थिंग सो बेसिकली द सेकेंड लेक्चर का जो सेकेंड पार्ट है जो कि आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो है एंशन जूस जूश हिस्ट्री द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडाए सो यू नो देर आर नंबर ऑफ पीपल हु रूल ओवर जूज हेरोल्ड द ग्रेट थर्टी सेवन अप टिल फोर बिफोर क्राइस्ट आर किलियस आई कैन नॉट प्रोनाउंस देयर नेम्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू रोमन परफेक्ट्स थे उसमें कॉपनिकस था मार्कस था एनियस था वलरस था पॉन्टेस था मार्सिलियस था मेरोलस था फिर एक्रिपा अब ये जो हेरोल्ड द ग्रेट था ये एक रेस थी फिर आर्किलियस अलग रेस थी फिर रोमन परफेक्ट्स की अलग रेस आई हैं और उनमें फिर कम्यूनिकस मार्कस एनियस वलेरियस पॉन्टियस मार्सलस मेरोलस ये सारे इन्होंने रूल किए वो रोमन परफेक्ट्स से रिलेटेड थे एग्रिपा फिर ये एक ही था फिर रोमन प्रोक्यूरेटर्स इनकी फिर एक अलग लिस्ट है कस्पियस टाइब्रस वेंटिडियस एट एंटोनियस पॉरसियस एलबिनस गीसियस ठीक है फिर थे रोमन लिगेट्स सेक्सटस सेक्सटस लूसियस बैसस लूसियस फ्लस सिल्वा सीनियस पम्पियस लोगनियस सेक्सटस हेमिटिडस कैम्पनस एटिकस कैसियस ऑफ हाँ मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं इनके आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए <laughs> अच्छा तो चलते हैं बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ वो था सॉरी सेकंड टॉपिक की तरफ द जूश टेंपल्स आफ्टर द बेबलोनियन एक्सार सो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको देखने के बाद ज़रा वापस पढ़ लीजिएगा जो आपको पहला लेक्चर मैंने दिया ये था जी फाइव टू थ्री थर्टी टू बिफोर क्राइस्ट ओके अब साइरस द ग्रेट की बात हो रही है ये जुल्कन आलाम है और ये कहते हैं दायरस द पर्शियन कॉन्कर्ड मसपटेमिया एंड द होल वर्ल्ड ऑफ द मिडल ईस्ट ही डिट सो फॉर रिलीजियस रीजन येस ऑफ कोर्स अल्लाबान टोल्ड हिम टू डू दैट अनलाइकली एनी कॉन्कर बिफोर एम सायरस वॉज द ग्रेटस्ट ये सिकंदर आजम उसका पुत्र भी नहीं लगता बहरहाल Before Cyrus and Persians conquest was largely strategic affair you guaranteed your territorial safety by conquering potential enemies but Cyrus wanted the whole world and he wanted it for religious reasons again i reiterated in a different speech so the thing is uh, i wanted to tell you over here ke Cyrus the great ne jab babylon ko fatah kiya tha तो उसने एक ह्यूमन राइट्स बताए थे बनाए थे उसने वो वहाँ पे लागू करवाए अपनी किंगडम में और आ, ना सिर्फ वो लागू उसने करवाए बल्कि उनका एक नुस्खा जो है वो इंग्लैंड की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है और यूनाइटेड नेशन में भी वो नुस्खा पड़ा हुआ है उसकी कॉपी नुस्खे की कॉपी यूनाइट नेशन में पड़ी हुई है तो बात दरअसल ये है कि जो जो चीज़ें आज वो कहते हैं क्लेम करते हैं कि यार ये लिबरलिज्म लाया रियलिज्म लाया ये जो भी है हम लोग लाए क्रिश्चियंस कहते हैं हम लोग लाए वो सारी की सारी जो हैं वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम लाया तो महालिद सरकारी का ये कहना या हर सुल्तान का ये कहना या एक्स मुस्लिम्स पार्टी कस या गालिब कमाल साहब का ये कहना कि इस्लाम वॉज द रूट कॉज ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स आई मीन आई मीन यार अपनी स्टडीज़ को थोड़ा वसी करें आपको पता चल जाएगा इट्स अथेंटिक वेबसाइट इट्स अथेंटिक लाइब्रेरी ऑफ जूडिज़म जूज पीपल सो एथियस तुम लोग तो अभी जुम्मे जुम्मे आठ दिन हुए हैं पैदा हुए हो आप ये हिस्ट्री को ज़रा गौर से पढ़ें ठीक है तो बेरली सेंचुरी बिफोर द पर्शियंस फॉर अ रैक टैक ग्रुप राइट दे वर लिविंग इन ट्राइब्स 
in Mesopotamia, north of Mesopotamia. They were Indo-European. They spoke a language from Indo-European family. It includes Greek, German, and English. So the English people were somewhat, you know, uh, somewhat good. <clears throat> so what happened? They claim Persian prophet ek wahan pe aaya. Zara Tustra. Zaratustra appeared among them and preached a new religion just go get there Zoroastrianism अच्छा तो वो उसमें जो कांसेप्ट उन्होंने दिया था वो ड्यूलिस्टिक नेचर का दिया था अब मैं जो ये हैरिस सुल्तान हैं और ये डिफरेंट एथियस्ट पारसीज महलीद सरकारी वगैरह वगैरह ये जो कहते हैं कि जो इवल एस्पेक्ट है इस्लाम का ये जी इस्लाम से आया है कुरान में लिखा है कि आप हमारे ये करें वो करें ओ भाई जान आप अपनी स्टडी को वसी करें और दीवार पे टकरे मारें मैं तो आप शुक्र करें मैं हुकूमत में नहीं हूं वरना खुदा की कसम मिसाल बना देता आपको मैं खैर बहरहाल इब्रत बना देता अब बात यह है कि उन्होंने ड्यूलिस्टिक कांसेप्ट दिया था एक गुड का दिया था और एक इवल का दिया था एक गुड गॉड का दिया था एक इवल गॉड का दिया था उन्होंने कहा ये दो डिफाइन फोर्सेस होती हैं ये आपस में लड़ती हैं इट्स बैलेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह बैलेंस नहीं होगा तो गलत हो जाएगा अब ये जो बैलेंस नहीं हो गई ये तो बात इन्होंने नहीं की है इसमें कहा कि गुड हमेशा जीतता है वगैरह वगैरह लेकिन बुराई के भी खत्म नहीं होती तो बेसिकली जो कांसेप्ट है इवल का ये वहां से आया इस्लाम तो कहता है इंसान अच्छा है इंसान बेवकूफ हो सकता है जल्दबाज हो सकता है लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर ही बुरा है ठीक है वो बेअकल है बेवकूफ है वो जल्दबाज है वो जल्दी कर लेता है वो ना समझ है लेकिन वो बुरा नहीं है ये जो बुराई का कांसेप्ट है ना ये आपके ये बाप ने दिया है ये इसका नाम मैंने लिया भी था जो मुझसे प्रोनंस नहीं हो रहा था जोरु मारा ब्रदर लव आया जो भी है तो उसने दिया था जहां से आप लोगों की फिर ये पैदाइश का सिलसिला शुरू हो गया अब यहां पे जब बेबलोनियन रिलीजंस शुरू हो गए तो साइरस ने क्या किया आई आई मीन आई 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 डिसएग्री विद विद जीविश स्क्रिप्चर के साइरस ने फिर इनको भेजा वापस ठीक है यहूदियों को और उन्होंने यही प्रैक्टिस करवाई इनसे हिब्रू की हिब्रू सोसाइटी कायम हो गई थी ठीक है जो जितने भी टेंपल ऑफ सोलोमन बनाया गया वगैरह वगैरह कुछ यहूदी कहते हैं कि वो गए थे ज़्यादातर नहीं गए थे वो इधर उधर चूँकि चले गए थे वहीं पर रहने लग गए कुछ यूरोप चले गए वगैरह वगैरह तो हुआ ये कि उसने ये वापस जो है ये बना दिया और ये हुआ कि यहूदी खुश हो गए और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम था अब ये सेकंड इनको दोबारा ज़िंदगी मिल गई ठीक है यहूदियों को वरना तो इनको निकाल दिया गया था और अल्लाह पाक ने कहा है कि आपको मना कर दिया कि वो सेक्रेड लैंड पे वापस नहीं जाना अभी तक मना है लेकिन ये लोग फिर ये भी लिखा हुआ है कि ये लोग आ जाएंगे कि हम जब नज़दीक होगी जैसे अब आ गए हैं इसराइल में तो मैं तो ये इन तक अभी ट्वेंटी ट्वेंटी है फिर ट्वेंटी 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 वन हो जाएगा यहाँ तक मैं इसको इन कवर करेंगे और आई बी आई बी पोस्टिंग द रेफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल सो यू पीपल कैन यू नो गेट बेनिफिट फ्राम इट और कोई भी सवाल हो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने रिव्यूज़ दिया करें और जो लोग रिव्यूज़ नहीं देते उनको भी मैं जानता हूँ वो क्यों नहीं देते हैं खैर बहरहाल इजाज़त है सर असलकम फ़ीमान ला